Hi everyone. 안녕하세요. Junior Times Hot Issue의 전나리 선생입니다. 자, 오늘은요. Rang you tans squeak or speak 라고 표현을 썼는데 자, 오늘의 주인공은 바로 오랑우탄이 되겠습니다. 영어는 오랑유탄 이라고 보통 읽죠. 자, 이 squeak 이라는 거는요. 뭐가 이렇게 약간 찍찍대고 끽끽대는 소리를 이제 우리가 보통 squeak 혹은 squeak 이라고 얘기를 하고요. speak은 말 그대로 말하는 거죠. 이게 말하는 거야, 끼끼대는 거야 라는 그런 이제 제목으로 제 잡았는데 오랑우탄의 소리가 과연 언어인가? 언어인 것 같기도 하고 이런 이제 그런 내용이 되겠습니다. 자, 볼까요? Scientists have discovered an additional clue to the evolutionary origins of human speech by observing the interactions of orangutans. 자, 오랑우탄을 관찰하면서 언어의 어떤 또 그런 근본적인 그런 걸 발견했다라는 건데요. 과학자들은 어, 계속 언어의 그런 뭐 혹은 동물과 인간 사이의 차이 이러한 것들을 연구를 하겠죠. 그런데 추가적인 어떤 힌트 그러한 것들을 갖다가 발견했습니다. 자, 그, 아, 그 클루 2인데요. 자, 무엇에 대한 클루가 되냐면 evolutionary가 되겠네요. 자, evolutionary라는 거는 뭘까요? 진화적인 이런 거죠. 뭐가 이렇게 계속해서 조금씩 발달해가는 그런 기원, 기원인데요. 인간의 언어에, 인간의 말에, 발화에 진화의 기원을 좀 그것에 대한 단서를 찾지 않았나 라고 이제 생각을 하는 것이죠. 무엇을 통해서가 바로 마이 이하가 되겠네요. 어, 오랑우탄들 사이에서 서로 교류가 일어나는 것들을 관찰을 해봤더니, observing을 해봤더니 그것을 통해서 이러한 쿨루를 발견했습니다. 라는 것이죠. A British study has gathered and analyzed nearly 4,500 samples of orangutan's kiss squeaks or sounds made by pursuing the lips. 자, 영국에서 이뤄진 연구입니다. 영국의 한 연구에서는요. 모으고요. has gathered 그리고 분석했는데요. 4,500개 거의 4,500개 샘플을 갖다가 모아서 분석을 했습니다. 자, 어떤 샘플이냐면 오랑우탄이란 이 동물들이 이제 키스 고 약간 뭐 이렇게 쪽쪽쪽쪽 하면서 서로 간에 뭔가 이렇게 어, 그 동물들 사이에 어떤 인터랙션 하는 그런 모습이 되겠죠. 그러면서 내는 소리. 그죠. 일명 키스 뭐 끽끽 소리. 찍찍 소리가 되겠죠. 혹은 혹은 pursuing the lips. 그래서 이제 그 입을 갖다가 이렇게 쫓아가면서 내는 그런 소리. 뭐이 키스 고익을 다르게 표현을 한 거죠. 이렇게 해서 약간 쩝쩝쩝쩝 하면서 이렇게 입으로 내는 그런 어, 스코익. 끽끽 대는 소리가 되겠습니다. 자, 이 그냥 우리가 이제 키스 고익이라고 표현을 하죠. Discovery has provided new insight into how humans first formed words. 그리고 이제 이 연구에 따르면 이 발견은 새로운 통찰력을 제공했다는 것이죠. 즉 인간이 처음에 어, 어떻게 단어를 형성해 갔는지에 대해서 어떠한 단서를 보여주는 것 같다라는 거죠. Kiss quakes do not involve vocal phone, uh, fold action, so they are acoustically and articulatory con consonant-like, said researcher Adriano Lamiera from Durham University of the UK. 자, 이게 무슨 얘기냐면, 바로 이제 영국의 더렘, 아, 그, 대학교에 이제 연구자가 한 말을 인용한 것이죠. 아까 얘기했던 이 오랑우타니안 스키스코익이라는 것이 도대체 왜 이게 언어를 뭐 연구하는데 단서가 되느냐라는 것에 대한 대답이라고 할 수가 있겠습니다. 일명 이제 키스스코익, 깨깨대는 이 소리는요. 우리가 일반적으로 동물들이 그냥 아무런 생각 없이 이렇게 뭐 멍멍한다거나 야옹한다거나 이런 게 소리를 발화를 할때 vocal fold action 이건 이제 말하자면 성대가 이렇게 뭔가 떨리고 걸리면서 나오는 소리가 되겠죠. 그래서 이 모, 목속에서 그런 성대를 갖다가 성대의 흔 행동과 주 그런 어떤 반응을 갖다가 동반하지 않는 소리더라는 거죠. 이걸 연구를 해보니까 그 말은 무슨 얘기냐면 그냥 아, 으, 이렇게 하는 소리가 아니라 음성학적으로나 혹은 조음, 뭔가 말을 발화할 때 우리가 아 라고 하는지 오 라고 하는지 드라고 하는지 뭐 이런 식으로 이렇게 단어 소리를 조음하는 그러한 어, 관점에서 봤을 때 이거는 모음 소리라기보다는 자음 소리와 비슷하더라라는 것이죠. 모컬 폴드 액션이 들어가냐 안 들어가냐에 따라서 
좀 약간 이건 테크니컬하고 프로페셔널한 그런 이제 표현이 되겠죠 언어학적으로 그래서 이들의 소리를 연구를 해보니까 쉽게 얘기하면 이거는 그냥 무의미하게 던져지는 아 이런 소리가 아니라 약간 자음과 같은 상당히 의식적으로 이거를 만들어내려고 하는 그런 소리와 같은 것이다라는 것을 이 연구자가 발견한 것이죠. He recorded and analyzed almost 5,000 orangutan kiss quakes. 자, 그래서 이분이요. 5,000, 아까는 뭐 nearly 4,500이라고 했는데 거의 5,000개의 그 오랑우탄들이 내는 키스 스퀵을 갖다가 녹음을 해갖고 분석을 했습니다. 그래서 이제 발견한 거는 discovering that they combined the consonant like calls to express different, different messages. 그래서 이들끼리 서로 뭔가 다른 내용의 메시지를 갖다가 표현하기 위해서 굉장히 자음 소리와 같은 그런 부르는 소리를 조합하더라라는 것을 이 박사가 발견을 한 것이죠. The study also found that the orangutan sometimes try to reinforce the same message using different squeak patterns. 그리고 이제 이 연구에서 또 하나 발견한 사실은요. 오랑우탄들이 때로는 그 같은 메시지를 갖다가 강조하려고 그러니까 한번 했던 얘기를 또 하고 싶은데 우리도 다른 말을 더 붙여서 한다고나 이렇게 하잖아요. 그래서 다른 방식의 squeak pattern 이렇게 끽끽대는 소리의 어떤 패턴을 또 이용해서 원래 하려고 했던 메시지를 또 강화시켜서 하는 것까지도 발견했다고 합니다. Thus, speculating that this seemingly superfluous process also uh, drove the evolution of language. 그래서 이러한 것들은 이제 뒤, 뒤에 거를 갖다 추정하게 되는데요. 겉으로 봤을 때좀 과잉으로 일어나는 과정이 되겠죠. 이것 또한 언어의 진화를 어떻게 보면 일으키는 그러한 것이라고 추정을 하게 됩니다. Of the many elements that distinguish humans from other animals, the most distinct is the ability to create and use complex language systems. 자, 어, 인간을 다른 동물과 구별해 주는 이거죠. Distinguish from. 그러한 많은 요소들 중에서 가장 두드러지게 나, 다, 가장 뚜렷한 차이를 보이는 것은 바로 이 어떤 능력이냐면은 복잡한 이게 랭고지 시스템이라는 게 굉장히 복잡하잖아요. 그래서 복잡한 언어의